Село Карповка, 20 километров от Читы. Местные жители рассказывают, как буквально месяц назад вместе с сотрудниками МЧС наблюдали за разгоревшейся трагедией буквально у них под окнами. А вот расскажите о пожаре, который вот здесь непосредственно был. Вот жители местные, говорите, помогали тоже тушить, да? И вы в том числе. Ну, мы приехали, мы... ничего нельзя было сделать, потому что сильный ветер был, вообще ничего нельзя делать было. Приехали быстро пожарные, они просто вот стояли здесь, вот уже сюда, когда подошел, мы просто стояли и караулили, чтобы дальше не пошло. Оно потухло, мне кажется, само по себе просто. Наш дом стоит, мы почему быстро поехали сюда, когда загорелось, потому что вот там наш дом, вообще рядом. Пожары вблизи села Карповка и поселка Забайкальский были и не так давно. 28 мая МЧС сообщила, что горит сопка. Угрозы для населенных пунктов не было, но урон природе был нанесен катастрофически. А вот у вас лично мысль была такая, что, ну, может, на поселок перекинется пожар? Ну, конечно, была мысль. Я даже коней загонять не стал, стоило. Опасность пожаров, помимо непосредственно самого огня, еще и в том, что в воздухе повышается концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения, понижение концентрации кислорода, помимо этого снижается видимость на трассах. И красный яр уже две недели горит. Дым. Но здесь как такового дыма-то не было, но это запах так большой. А здесь как подожгли вот. Так все. Это трое суток. Бабушку я на улицу не выпускаю. Астматика она. Два инсульта было. Она подышит и все. Сейчас ветерок сюда развернется. Буквально где-то за полтора и дым здесь весь. Мне вот. опять дышать нечем. Да? И опять дышать нечем будет. А тем временем новости о пожарах поступают ежедневно. За прошлую неделю в Четинском районе, по официальным данным, пожары возникли в трех местах. Рядом с селами Шишкина, Бургень и поселком Забайкальский сообщили в Минприроды. Сгорел дом в сирене Ляты, теперь там осталось лишь три жилых дома. Горит лес озера Арахлей, горит буквально везде и всюду, причем пожар возникает в местах труднодоступных для человека. Где-то специалисты ссылаются на сухую грозу, где-то на целенаправленные или случайные поджоги. А как вы думаете, кто вот при, причина пожаров этих возникновений? Мы вот думаем, конечно, вот это лежа сейчас вот пилят. Мало mm -hmm. того, что сожгли, а, наверное, дальше туда, их туда не пустили, этих дельцов. Вот мы очень даже возмущены вот этим вот, что, и, наверное, теперь сжигают просто-напросто, что потом же мы его спокойненько пили, и все. Речь идет о так называемых санитарных вырубках, которые в последние годы стали любимым прикрытием черных лесорубов. Бытует и другое, не менее популярное мнение. У нас одно... Ну, сейчас вот эти дальневосточные гектары отдают землю. Uh -huh. Вот они, и они жгут руки, чтобы эту землю выкупить. Uh -huh. Мне так кажется, руки. В Минприроды Забайкальского края пишут, что большинство пожаров возникает по вине людей. В основном это якобы туристы, что вопреки всем запретам идут в лес и разжигают костры, которые впоследствии не могут контролировать. По поводу удручающей ситуации дал комментарий губернатор Забайкальского края Александр Осипов. К сожалению, у военных сейчас сил средств не хватает. Несмотря на то, что я обращался уже в Министерство обороны, мы на комиссиях собирались, и я туда вылетал, они пока их не собрали. Мы со своей стороны предлагали им тоже усиление, дополнительную технику, дополнительных людей, но Министерство обороны действует в пределах своих зон ответственности самостоятельно. Они не стали брать эту помощь. Несмотря на то, что сотрудники МЧС выставили посты и постоянно находятся в режиме боевой готовности, предотвратить новые пожары не удается. Внесем боевое дежурство на посту. Следим за тем, чтобы, если есть какие-то очаги видимые, мы следуем туда, производим разведку. То есть занимаемся также профилактикой. То есть если люди не соблюдают противопожарный режим, как сейчас, который действует в данный момент, то есть мы с ними проводим работу определенную. Как итог, количество лесных пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза – с 260 до 460. Площадь, пройденная огнем, на данный момент составляет более 200 тысяч гектаров. Забайкальский лес с каждым годом неумолимо редеет, и никто и ничто, кажется, не может остановить эту стихию. 
А между тем, в самый тяжелый для региона период, из правительства региона увольняется министр природных ресурсов Забайкалья Сергей Немков. Он написал заявление 31 мая. Вот на этих кадрах навсегда сгорают леса. Местные жители сообщают, что в городе и самой Чите люди задыхаются от едкого запаха, а гарь режет глаза. Судя по прогнозам метеорологов, дальше будет только жаркое лето, и Забайкалье, похоже, из зимнего смога с головой погрузится в густой дым пожаров. Иван Батарев, Евгений Погорелый, Иван Корнев, ЗапТВ.